በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የዘርፉ ድጋፍ ሰጪ ተቋማትና ባለሙያዎች ቁና ተሰጠ ለኢንተርፕራይዞቹ የሚሰጠው ድጋፍ መጠናከር እንዳለበትም ተገልጿል አባዶይ ናይ በስራቸው ከፍተኛ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የዘርፉ አስፈጻሚ ተቋማትና ባለሙያዎች የሽልማት ስነ ስርዓት ተካይዷል በዘርፉ የተሰማሩ ሴቶች አካል ጉዳተኞች የዩኒቨርሲቲና ቴክኒክና ሙያ ምርቃንና ከስደ ተመልሰው ስራ የፈጠሩ ተሸላሚ ሆነዋል ለሌ በፌደራል የከተሞች የስራ አድር ፈጠራና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ የተዘጋጀው ሽልማት ከ9 ክልሎችና ከ2 ከተሞች አስተዳደር የተውጣጡ ኢንተርፕራይዞች አግንተዋል 300 ሞዴል ኢንተርፕራይዞች በ2000 ብጅት አመት ወታዳጊ መካከለኛ ተሸጋገሩ 100 ኢንተርፕራይዞች 54 ሞዴል አንድ ማይክል አርግሎስ መስጫ ጣቢያዎች 54 ሞዴል አንድ ማይክል አርግሮስ መስጫ ጣቢያ ባለሙያዎች 11 ሞዴል የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት 11 ሞዴል ያነስተኛ ፋይናንስ ተቋማት 9 ሞዴል የከተማ ምግብ ዋስትና ተቋማት እና ሁለት ከታዳጊ ክልሎች መካከለኛ የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ የከተሞች ስራ አድል ፈጠራ ተቋማት በአገር አቀፍ ደረጃ ዕውቅና ይሰጣል የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስትር አቶ ጃን ጥራራ አባይ ወጣቶች የስራ ባለቤት እንዲሆኑ ለማድረግ የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል እምቁልበትና ኃይለ ያለውን በሚሊየን የሚቆጠር የህብረተሰብ ክፍል ወደ ስራ አድና ሰማራ የሚችልበት የምንችልባቸው መንገዶች መፈተሽ ከህብረተሰብ ጋር በየጊዜው በመወያየትና በመመካከር ከጎናችን እንዲቆም ማድረግ ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያት በትኩረት ለናከናውን የሚገባ የቤት ስራችን እንደሆነ እናምናለን በሽልማ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኙት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኩንን ድህነትን ለማሸነፍ ብዙ መስራት እንዳለበት ገልጸው ኢንተርፕራይዞችን ማብቃት ላይ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ተናግረዋል የተጀመረው መንገድ በውጥ የታጅቦ ለዚህ አፍቶናል ነገር ግን ከሰራ ነው ያልሰራ ነው ይበልጣልና ከዚህ በላይ ለመስራት የውጥ ተዋናዮቹን ማፍራትና መደገፍ ያስፈልጋል አገር መውደድ በምንም መልኩ የላቀና ውጤት አማይሚሆኑ በተሰማሩበት መስክ ለውጤት መሻት ድህነትን መጠየፍ ለጠንካራ ሀገር ግንባታ ድርሻ መወጣት ነው ይሄን አላክነት ለመወጣት ሁሉም በጽናት እንዲሰማራ እንዲረባረብ ውጤት እንዲያስመዝግብ ይተበቃል በመድረኩ በሁለተኛው የእርግጥና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን አጋማሽ ብቻ በዘርፉ ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ አድር መፈጠር እንደተቻለ ተገልጿል። ባለሀብቱ የበለጠው ደማመረቻ ኢንደስትሪ ዘርፍ እንዲገባ መንግስት ድጋፍ ሊያደርግላቸው እንደሚገባ በዘርፉ የተሰማሩ የስራ ላፊዎችና ባለሀብቶች ተየቁ። በማመረቻ ኢንደስትሪ ዘርፍ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር የውጭ ምንዝ ዛሬና ልዩ ልዩ ችግሮች በጥናት እንዲፈቱ የተደረገ መሆኑን ደግሞ የኢንደስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ያዘጋጀው ሁለተኛው የኢትዮጵያ የቢዝነስ ሩጫ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተካይዷል ብርሃን ይያዩ። መንግስት በሁለተኛው አምስት አመት የልማት ዕቅድ ወጪ ንግድን ማስፋትና ከውጪ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ መተካት የሚለው የሚጠቀስ ነው። ለዚህ ኢንደስትሪ ልማትም ጥቃቅንና አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን ማስፋት የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን መሳብ እንዲሁም የውቀት ችግግር ማካሄድ በወቅቱ እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤትም አባላቱ ዘርፉን የበለጠ እንዲቀላቀሉ የሚያደርግ ንቅናቄ መጀመሩ ነው ፕሬዝዳንቱ ኢንጂነር መላኩ ዘዘው የተናገሩት። ኢንዳስትራላይዜሽን ለኛ ለሀገራችን ባሁን ሰዓት የህልውና ጉዳይ ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ነጋዴዎች ከሰርቪስ ሴክተሩና ከንግዱ በተጨማሪ ወደ ኢንዳስትራላይዜሽኑ በመግባት የስራ አድል እንድንፈጠር የውጭ ምንዝ ዛሪ ፈጠራ ላይ ይበለጥ አስተዋጽኦ እንድናደርግ መጪውን ጀነሬሽን ሊሸከም የሚችል የኢኮኖሚ ግንባታ የኢኮኖሚ ዳይናሚክስ መፍጠር እንድንችል በንግዱ ማህበረሰብ ግንዛቤ ለመፍጠር ወደዚህ እንዲገቡ የንቅናቄ መድረክ ለመፍጠር ነው እየተዘጋጀነ በሀገሪቱ 7 በመቶ ያልደረሰ የኢኮኖሚ ድርሻ ያለውን የማምረቻ ኢንደስትሪ ዘርፍ ለማሳደግ የሚሰሩ ተግባራት አነስተኛ መሆናቸው ነው በዘርፉ የተሰማሩና ለመሰማራት የሞከሩ ያሉ ባለሀብቶች የሚገልጹት አንተ ጭንቅላቱ ካለ ብር ወስ ደህም ይሆን ስራ ነበር የሚባለው እኔ ራሴ በራሴ ኤግዛምፕል አይቻለሁ ራሴ ኢንደስትሪ ውስጥ ለመግባት ያየሁትን ፈተና አውቀዋል አንድ ፕሮዳክት ከ2013 በፈረንጆች ጀምሮ ከግብርና ፕሮሰሲንግ ጋር የተገናኘ በአማራ ክልል ውስጥ ለመጀመር ከልማት ባንክ ብድር ወስጄ የውጭ ምንዛሪ ወስጄ ለመጀመር 
አምስተኛ አመት አሁን በቀደም ሊሲ ተከፈተ አራት አመት ከሰባት ወር ከስምንት ወር ይባል ሜቢ አሁን ያለው አመራር ለውጥና የህزبው ጋር ያለው የመንግስት ግንኙነት በጣም እየተበቀ እየሄደ ስለሆነ በዚህ የሚመጣ ለውጥ ይኖር ይሆናል ብዙ ቻሌንጅ ነው ያለው ለኢንደስትሪ አንደኛ ነገር ኢንደስትሪ ዲፔንድ የሚያደርገው ወይን ደሞ የሚያስፈልገው የግባት ያስፈልገዋል ቴክኖሎጂ ያስፈልገዋል ገንዘብ ያስፈልገዋል ካፒታል ስለዚህ በቀላሉ እንደኛ አይነት በከርሻ ሁኔታ የመጣ ለብዙ አመት በርሻ ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበረ ህዝብ ወደ ኢንደስትሪ ለካንቨርት ለማድረግ ብዙ ነገር ያስፈልጋል ነው ግን አያያዛችን እንደና ነው ፔሽንት ሞን ያስፈልጋል ግዜ ወስዳል ግዜ ወስዳል ብዬ አስባለሁ ግን ደና እየጀመረ ነው በመንግስት በኩል ችግሮቹን ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን ነው የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ዶክተር አምባቾ መኮንን የተናገሩት ግሮችን የመለየት ስራው ተሰርቷል ከዚህ በፊትም ደረጃ በደረጃ ለማቀላለም የሚደረጉ ነገሮች አሉ በቅርብ ደግሞ የተካሄዱ መድረኮችን የተካሄዱ የንግድና የንግድ ትሪትና ባዛሮችን በመሰረት በማድረግ የሚካሄዱ ውይይቶች አሉ በእነዚህ መድረኮች ላይ የሚነሱ መፈተት ያለባቸው ችግሮች አሉ እነዚህ ለመፍታት የተለያዩ አካላት የተለያየ ስራ ተከፋፍሎ እየሰሩና ያሉ በዚህ ሩጫ 3000 በኢንዱስትሪው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ሰራተኞችና የስራ ሐላፊዎች ተሳታፊዎች ሆነውበታል በመጨረሻ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ አሜሪካን ዶላር ባ 27 ብር ከ 25 ሳንቲም ተገስቶ ባ 27 ብር ከ 80 ሳንቲም ሲሸጥላል ቤራይ ባንክ አንድ ግራም ባል 24 ካራት ወርቅ በ 1202 ብር ከ 63 ሳንቲም ኮርክ አቅራቢዎች እየገዛ ነው ተጨማሩና አብረን ከተታተል ተመልካቾች የቲቪ አራት ማዘነ ቢዝነስ ዘጋዎች ተጠናቋል ከዜናዎች ጋር ተስፋ ያታብራችሁ ቆየው መልካም ቀን ጌቾ ዳንተል መስፋይ ለቢዝነስ